നമസ്കാരം രമ്യ സ്നാക്സ് കോർണറിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഓളിയം ഓഫ് പിരാമിഡ്സ് അതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിസത്തിൻ്റെ ഓളിയം നമുക്കറിയാം അല്ലേ സ്തംഭത്തിൻ്റെ ഓളിയം നമുക്കറിയാം അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്തൂപികയുടെ ഓളിയം വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ സ്തംഭത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം അതായത് പ്രിസത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതൊരു സ്തംഭത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം പ്രിസത്തിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനായാലും ഒരൊറ്റ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രം മതി നമുക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ പാദം എന്ത് ഷേപ്പാണെന്ന് നോക്കുക ബേസ് നോക്കുക ആ ബേസിൻ്റെ ഏരിയ പരപ്പളവ് പാദ പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ഏരിയ എന്താണെന്ന് നോക്കുക അതിനെ ഹൈറ്റ് ഉയരം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്തത് അല്ലെ അപ്പോൾ ഇത് ഏതൊരു സ്തംഭത്തിനും നമുക്ക് ഇത് ബാധകമാണ് ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ചെയ്താൽ ഏതൊരു സ്തംഭം പ്രിസത്തിൻ്റെയും ഓളിയും നമ്മൾ കണ്ടി കിട്ടും അതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലെ അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഓളിയും ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഇവിടെയും ആ എന്താ ഇക്വേഷനുമായിട്ടൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്തത് നമ്മൾ പ്രിസോ ആയിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് ബേസ് ഏരിയയെ ഹൈറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതും ആ ബേസ് ഏരിയയെ ഹൈറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വൺ ബൈ തേർഡ് എടുക്കുക ആ നമ്പറിനെ വൺ ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് കൂടിയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്ലിയർ ആയില്ല അല്ലെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് എന്താണ് സോൾട്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പ്രിസോ ആണ് സ്തംഭമാണ് ഇത് സ്തൂപിക പിരമിഡ് ആണ് അല്ലെ ഇതിൻ്റെ ബേസ് രണ്ടും സമചതുരാകൃതിയിലുള്ളതാണ് ഒരു സ്ക്വയർ ഫോം ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് ബേസ് ഏരിയ എന്താണ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ സമചതുരമാണ് സമചതുരത്തിൻ്റെ ഏരിയ സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് വശം ഗുണം വശം അല്ലെ എ സ്ക്വയർ ആണ് അതിനെ ഹൈറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ എച്ച് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സ്തൂപി സ്തംഭത്തിൻ്റെ ഓളിയം വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ഏരിയയെ ഹൈറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പാത പരപ്പളവിനെ ഉന്നതി കൊണ്ടിട്ട് ഹൈറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കും ഇവിടെ പാദം സമചതുരമാണ് സമചതുരത്തിൻ്റെ ഏരിയ എ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു എച്ച് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തായിട്ട് എടുത്തത് ഓളിയം വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി അത് സ്തൂപികയിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കേ ഒരേ ഹൈറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രിസവും ഒരു പിരമിഡും ഒരു സ്തംഭവും ഒരു സ്തൂപിക എടുക്കുക അതിൻ്റെ ബേസ് എല്ലാം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ ഏത് സമചതുരമാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേ അളവുള്ള സമചതുരം തന്നെ ഇവിടെ എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഒന്ന് പ്രിസോ ആയിരിക്കുന്നു ഒന്ന് പിരമിഡ് ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹൈറ്റും ബേസിൻ്റെ സൈഡും ഒക്കെ സെയിം ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ മണൽ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതിൽ നിറയെ മണൽ എടുത്തിട്ട് ഏതിലോട്ട് ഇടുന്നു നമ്മുടെ ഈ പിരമിഡിലോട്ട് ഇടുകയാണെന്ന് വിചാരി സോറി പിരമിഡിൽ എടുത്തിട്ട് പ്രിസത്തിലോട്ട് നമ്മൾ ആ മണൽ ഇടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിത് എന്താവും ഈ പ്രിസം കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇടണം നമ്മുടെ പിരമിഡിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മണൽ അളർന്ന് ഇതിലോട്ട് ഇടുമ്പോഴാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിൻ്റെ ഓളിയം ആ ഓളിയത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് നമ്മുടെ പ്രിസത്തിൻ്റെ ഓളിയം സ്തംഭത്തിൻ്റെ ഓളിയം വ്യാപ്തം അല്ലെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞാലോ സ്തംഭത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തത്തിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്നാണ് നമ്മുടെ പിരമിഡിൻ്റെ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് സ്തംഭത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തത്തിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്നാണ് നമ്മുടെ സ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം അപ്പോൾ സ്തംഭത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം എ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം എങ്ങനെ വരും വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ എച്ച് എടുക്കുക വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ എച്ച് എടുക്കുക അവിടെ വേറൊന്നുമില്ല നോക്കാൻ എ സ്ക്വയർ എച്ച് തന്നെ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വൺ ബൈ ത്രീയും കൂടി ഇട്ടെടുത്തുള്ളൂ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണല്ലോ ഇത് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന പ്രയാസം എന്ന് പറയുന്ന
പ്രിസോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ എ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് ഇക്വേഷൻ എങ്കിൽ അത് പിരമിഡ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വൺ ബൈ ത്രീ എടുക്കുക വൺ ബൈ തേർഡ് പോർഷൻ എടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അവിടെ വരുന്ന വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഫൈൻഡ് ദ ഓളിയം ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഓഫ് ബേസ് എഡ്ജ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വ്യാപ്തമാണ് ഒരു സമചതുര സ്തൂപികയുടെ പാദവക്ക് പത്ത് സെന്റിമീറ്ററും ഉയരം എട്ട് സെന്റിമീറ്ററും ആയാല് അതിന്റെ വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇക്വേഷനിലോട്ട് പോവാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം വോളിയം വ്യാപ്തത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വൺ ബൈ ത്രീ എ സ്ക്വയർ എച്ച് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പിരമിഡ് ആണ് സ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ വൺ ബൈ ത്രീ എ സ്ക്വയർ എച്ച് ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓരോന്നായിട്ട് എഴുതാം എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ ബേസ് എഡ്ജ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ബേസ് എഡ്ജ് എ ആണ് നമ്മൾ ബേസിന് കൊടുക്കുന്നത് അത് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെയോ നമ്മുടെ സ്തൂപികയുടെ പിരമിഡിന്റെ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മതിയല്ലേ നമുക്ക് വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ദോ ഓളിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻ ടു എക്ക് പകരം ടെൻ കൊടുക്കുക ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ അപ്പൊ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിനെ എന്താ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മിക്സ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും അത്രയും ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്റർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ കൊടുക്കും ഓളി ആവുമ്പോൾ ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിനെ ത്രീ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സിക്സ് ടു സീറോ സിക്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് എയ്റ്റീൻ എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ ദാറ്റ് ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടു ബൈ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് ടു ബൈ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നോ നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡെസിമലാക്കി എഴുതുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ഓക്കെ എനിവേ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എ മെറ്റൽ ക്യൂബ് ഓഫ് എഡ്ജ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ഈസ് മെൽറ്റഡ് ആൻഡ് റീകാസ്റ്റ് ഇൻ ടു എ സ്ക്വയർ പിരാമിഡ് ഓഫ് ബേസ് എഡ്ജ് ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഹൈറ്റ് ഇപ്പൊ ലോഹം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കട്ടയുണ്ട് ഒരു സമചതുര കട്ടയുണ്ട് ആ കട്ടയുടെ പാതവക്ക് പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നീളമാണ് അതിനെ ഒരുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സമചതുര സ്തൂപിക ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്തൂപികയ്ക്ക് വേണ്ട ബേസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ വേണം നമ്മൾ റീകാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകേണ്ട സൈഡ് ദൻ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു എന്തുണ്ട് ഒരു സമചതുര കട്ടയുണ്ട് അല്ലെ ഒരു ക്യൂബ് ഉണ്ട് ക്യൂബിന്റെ വശം എ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഓളി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഓളിയം എ ക്യൂബ് ആണ് അല്ലെ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എൽ ബി എച്ച് എ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എ എ ക്യൂബ് ആണ് നമ്മുടെ ഓളിയം അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്യൂബിനെയാണ് നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഉരുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ വരയ്ക്കുന്നേ നോക്കിക്കേ ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡ് വരയ്ക്കാൻ അപ്പൊ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് വരയ്ക്കാൻ ഒരു സ്ക്വയർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുകളിൽ സൈഡ് അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ഈ വശം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ത്രീ എന്താണ് ത്രീ ഡി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല അപ്പൊ അത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് ചരിച്ചൊരു റോംബസ് പോലെ നമ്മൾ ഒരു സാമാന്ത്രിയം പോലെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ കോണേഴ്സ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സ്തൂപിക വരയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എന്താ വന്നതെന്ന് നോക്കിക്കേ ഇവിടുത്തെ ബേസ് എഡ്ജ് എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ക്യൂബ് ഒരു സമചുര കട്
ക്യൂബിന്റെ ഓളിയം എ ക്യൂബ് ആണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ക്യൂബിന്റെ ഓളിയത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം പതിനഞ്ചിന്റെ ക്യൂബ് ആണ് പതിനഞ്ച് ഗുണം പതിനഞ്ച് ഗുണം പതിനഞ്ചാണ് നമുക്ക് വ്യാപ്തമായിട്ട് വരുന്നത് രണ്ടു പേർക്കും സെയിം ആയിരിക്കും വ്യാപ്തം ആണല്ലോ ശരി ഇനി നമുക്ക് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ ഇതിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് റീകാസ്റ്റ് ചെയ്ത് പുതുതായിട്ടുണ്ടാക്കിയ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് സമതീര സ്തൂപികയുടെ പാതവക്ക് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പൊ പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ പതിനഞ്ചല്ല ഇവിടെ വരുന്നത് എത്രയാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പാതവക്കിന്റെ നീളം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഇതിനൊരു ഇക്വേഷൻ കാണുമല്ലോ ഇതിന്റെ ഓളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ കാണുമല്ലോ എന്താ അത് വൺ ബൈ ത്രീ എക്ക് പകരം എത്ര കൊടുക്ക ട്വന്റി ഫൈവ് അല്ലെ വൺ ബൈ ത്രീ എ സ്ക്വയർ എച്ചിനകത്ത് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് അതായത് ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഓളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നു ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് ഓളിയവും ഒരൊറ്റ ഓളിയത്തിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടു പേരുടെയും വ്യാപ്തം തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ടും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക ഈക്വൽ ആണെന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതുക അതായത് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് ചെയ്താലും ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ ചെയ്താലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആൻസർ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കൂടെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരെയും നമ്മൾ അപ്പുറത്തോട്ട് കളയും അല്ലെ അപ്പൊ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ത്രീ ആയി ഗുണിക്കണം അതുപോലെ ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ നമ്മൾ എച്ചിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നു അത് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ കൊണ്ടിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോ എക്സാമിന് ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഐഡിയ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്യുക ഉരുക്കി നമ്മൾ വേറൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വോളിയത്തിൽ വ്യത്യാസം വരില്ല അല്ല വ്യാപ്തത്തിൽ ഒരു ചേഞ്ചും വരത്തില്ല എത്ര സാധനം നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അത്രയും സാധനം നമ്മൾ മാറ്റുന്നുണ്ട് ആ എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഓളിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ചേഞ്ച് വരരുത് അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ആശയം എന്താണ് രണ്ടു പേരുടെയും വ്യാപ്തം ഓളിയം സെയിം ആണെന്നാണ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ഫിഫ്റ്റീൻ ക്യൂബ് ആണല്ലേ അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ വരുന്നുണ്ട് ഡിനോമീറ്ററിലെ ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ ഇത് ഇപ്പോഴേ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനൊന്നും നിൽക്കേണ്ട നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് ഏറ്റവും ചെറിയ ഫോമിൽ ആയതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡിവിഷനോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ മതിയാകും ഇപ്പൊ ഫൈവ് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ദെൻ അഗെയിൻ ഫൈവ് ത്രീ സാ ഫിഫ്റ്റീൻ വീണ്ടും ഫൈവ് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ദെൻ ഇവിടെ തീർന്നല്ലോ അപ്പൊ മുകളിൽ എത്ര വരും ത്രീ 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 വരും ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ ഈ സ്തൂപികയ്ക്ക് എത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ദ ബേസ് ഓഫ് ടു സ്ക്വയർ പിരമിഡ്സ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു ടു ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹൈറ്റ്സ് ആർ ഓൾസോ ഇൻ ദി സെയിം റേഷ്യോ volume of the first pyramid is 100 cm cube find the volume of the second adayad rendu samajathira sthoobiga undu aa rendu samajathira sthoobigalodeyum paadavakkalde neelangale 1 is to 2 ennu parayna amsha bandathilum uyarangalum adhe amsha bandathil thaneyana varunathu ini oru sthoobigeda onnamatha sthoobigeda volume ennu parayna vyaptham ennu parayna 100 kana centimeter aanengil രണ്ടാമത്തെ സ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ ഇതേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തുള്ള എക്സസൈസിലും ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കിയേ ഇവിടെ ബേസ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ അപ്പൊ രണ്ട് സ്ക്വയർ പിരമിഡ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് സ്ക്വയർ പിരമിഡ്സില് ഒന്നാമത്തതിന്റെ പാതവക്ക് അതായത് ബേസ് എഡ്ജ് എ ആയിട്ടും എ വൺ ആയിട്ടും ഹൈറ്റ് എച്ച് വൺ ആയിട്ടും വോളിയം വി വൺ ആയിട്ടും നമുക്ക് എടുക്കാം അങ്ങനെ വരുമ്പോ രണ്ടാമത്തതിന്റെതോ രണ്ടാമത്തതിന്റേത്
രണ്ടാമത്തെ സ്തൂപികയുടെ പാതവക്ക് എ ടു ആണ് അപ്പൊ എ വണ്ണും എ ടുവും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് എ വൺ ഈസ് ടു എ ടു ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാലോ റേഷ്യോ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കാൻ പറ്റും ഭിന്നസംഖ്യ ആക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പോ എ വൺ ബൈ എ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം ഒന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യാം അതായത് ടൂവിനെ എ വണ്ണിന്റെ അടുത്ത് അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു എ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ടുവിനെ വണ്ണിന്റെ അടുക്കിലേക്കും കൊണ്ടുവരാം ടു എ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും അപ്പോ എ ടുവിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം ടു എ വൺ കൊടുക്കാമെന്ന് സാരം അതുപോലെ ഇനി ഹൈറ്റ് ഉയരത്തെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് എച്ച് വൺ ഈസ് ടു എച്ച് ടു രണ്ട് പേരുടെയും ഹൈറ്റും ഇതേ അംശബന്ധത്തിലാണ് വരുന്നത് അല്ലെ അതായത് എച്ച് വൺ ഈസ് ടു എച്ച് ടു എച്ച് വൺ ബൈ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ റേഷ്യോയിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അവിടെയും നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാലോ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോ എന്ത് വരും ടു എച്ച് വൺ ഇ ടു എച്ച് വണ്ണിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോവും എച്ച് ടു വണ്ണിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരും ടു എച്ച് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ടു ഇപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് പുതിയ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടു എ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ടു എന്ന് ടു എച്ച് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ടു എന്നും അതായത് എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു എ വണ്ണും എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സ്തൂപികയുടെ പാതവക്കും ഉയരവും ഒന്നാമത്തെ സ്തൂപികയുടെ ഡബിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒന്നാമത്തെ സ്തൂപികയുടെ ഓളിയും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ സ്തൂപികയുടെ ഓളിയത്തിന് നമ്മൾ കൊടുത്തത് വി വൺ ആണ് അല്ലെ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വൺ ബൈ ത്രീ അതിന്റെ വശങ്ങൾ ഏതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് എ വണ്ണും എച്ച് വണ്ണും വൺ ബൈ ത്രീ എ വൺ സ്ക്വയർ എച്ച് വൺ അത് എത്രയും തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് അവിടെ തന്നെ നിന്നോട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എഴുതാം രണ്ടാമത്തെ സ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തമല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ വി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ എ വണ്ണിന് പകരം നമ്മൾ എ ടു കൊടുക്കുന്നു എച്ച് വണ്ണിന് പകരം എച്ച് ടു കൊടുക്കുന്നു നോക്കിക്കേ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻ ടു എ ടുവിന് പകരം നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് ടു എ വൺ ആണ് എ ടു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം വെറുതെ ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം ടു എ വൺ കൊടുക്കാം വിട്ടു പോകരുത് ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അവിടെ ദെൻ എച്ച് ടുവിന് പകരം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ടു എച്ച് വൺ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന റേഷ്യോയിൽ നിന്നും എ ടുവിനും എച്ച് ടുവിനും പകരം എ വണ്ണും എച്ച് വണ്ണും ഉള്ള ഇക്വേഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അത് എന്തിനാ കൊണ്ടുവന്നതിന് എന്താ ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ തൊട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പും കൂടെ കഴിയുമ്പോ അത് ക്ലിയർ ആയിക്കോളും നോക്കിക്ക ഇവിടെ എന്ത് വരും വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻ ടു ടു ഇൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ എ വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ എ വൺ സ്ക്വയർ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ടു എ വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി കളയരുത് ടുവിന്റെ സ്ക്വയർ ഫോറും എ വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ എ വൺ സ്ക്വയറും ദെൻ ടു എച്ച് വൺ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എ വൺ സ്ക്വയറും എച്ച് വണ്ണും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ എന്തിനാ നമ്മളത് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് നോക്കിക്കേ വൺ ബൈ ത്രീ എ വൺ സ്ക്വയർ എച്ച് വൺ വൺ ബൈ ത്രീ എ വൺ സ്ക്വയർ എച്ച് വൺ മീൻസ് ആദ്യത്തെ സ്തൂപികയുടെ ഓളിയോ ആണ് അല്ലെ ആ വ്യാപ്തത്തിന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് അപ്പോ ഈ സെക്ഷന് പകരം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ ബാക്കി എന്ത് കിട്ടും എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഘന സെന്റിമീറ്റർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ പ്രസത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പിരമിഡിന്റെ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഓളിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഇതേ ടൈപ്പിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേ ഫോമിൽ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ആദ്യത്തത് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ റേഷ്യോയെ നമ്മൾ എന്താക്കി എഴുതുക ഫ്രാക്ഷൻ ഭിന്നസംഖ്യയായിട്ട് എഴുതി ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ വണ്ണിനും എ ടുവിനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എച്ച് വൺ എച്ച് ടു ഇതിന് പകരം നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും അത് നമ്മൾ വോളിയത്തിന്റെ ഇക്വേഷനിലൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക്